Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Chrome Games e hoje a gente está aqui mais uma vez no Car Mechanic Simulator, dando continuidade à nossa série aqui de vida mecânica. Como eu fiz da última vez aí, quem viu meu último vídeo aí, é, eu fiz mais alguns trabalhos aqui sem gravar para a gente poder evoluir mais um pouco aqui, conseguir mais experiências. Como vocês podem ver ali, eu já estou no nível 7, com 14 mil ali de dinheiro, né? 2 mil e uns quebradinhos ali de experiência. E eu já liberei mais algumas coisas aqui, então eu melhorei essa, esse novo upgrade aqui para poder parafusar mais rápido, né? agilizar mais ainda o serviço. Liberei o tablet que facilita muito, com o tablet você já pode tirar a peça, compra ela e já coloca a nova no lugar. Então você não precisa ter aquele trabalho de tirar todas as peças para depois ir comprar uma por uma, então agiliza bastante. É, desbloqueei esse item aqui também que possibilita... Reparar as peças com um êxito de 55%, então a gente tem uma chance maior de conseguir reparar as peças. Vou tentar melhorar todos depois da loja de, dessa parte de reparar, para a gente poder reaproveitar o máximo de peças possíveis aí na bancada. Uh, mas o objetivo principal agora é mais uma vez evoluir a oficina, né? Chegar aqui nesse nível 12 aqui, para a gente poder expandir a garagem, adicionando um segundo elevador para a gente poder pegar mais um trabalho ou até mesmo um carro que a gente for comprar futuramente e locais no estacionamento, né? para a gente justamente poder colocar esse nosso carro que a gente vai comprar. E no nível 7 que eu já acabei de chegar, eu acabei de liberar aqui os celeiros. Então aí quem já acompanhou aí nos outros canais aí já deve ter visto já. São os celeiros aqui, são lugares como se fossem umas, uns barracões velhos. Tem carro velho, tem peça, tem muita coisa para a gente poder obter aí e quem sabe comprar, né? Então vamos entrar aqui. Só lembrando que o celeiro é o seguinte, uma vez que você entrou nele, você saiu, ele desaparece. Então só vai aparecer um outro celeiro depois de um tempo. Eu não sei exatamente de quanto em quanto tempo que surge novos celeiros no mapa. Mas vamos ver aqui o que a gente descobre aqui nesse aqui que a gente entrou. Ah, o acelerão aqui tá bonito, filho. Portinho aqui, só tá pra gravar lá de fora. Oh, tem alguém aí? As árvores ali. <risos> Olha só, rapaz, que carro é esse aqui? Tá abrindo aqui. É um Toyota 2000 GT. O chão tá bonito, viu? Custando 39 conto. Ah, já dinheiro pra comprar esse pau aí. <risos> o bichinho até que tá bonitinho aqui, olha pra você ver, tá faltando um farol leite ali. Umas peças aqui, vamos ver se tem motor. Olha, motor com triplo filtro aqui, rapaz, que motorzinho bacana. Será que dá pra ver? Não dá pra ver, não. Aqui tem uma análise de peça aqui, mas não, não dá pra saber nada do carro. Bom, então a gente vai ficar aqui só na vontade mesmo, que primeiro que eu não tenho dinheiro pra comprar e segundo que eu tô interessado em outro veículo, que vocês vão saber mais pra frente. Bom, vamos dar uma olhada aqui então nessas estantes aqui, né? Pra ver o que, que a gente acha aqui, ó. Tinha um retrovisor de um Charger Daytona. Muito bacana. Tem algumas peças aqui, como eu não tenho muita experiência ainda pra reparar, então hum, não vale a pena pegar, né? Porque eu vou acabar tendo que vender depois pra não ficar com isso tudo na mão. Então, pula. Vamos ver isso aqui, o que, que tem aqui. Ó, tem uma porta aqui também de um Challenger. Porta dianteira esquerda. Algumas peças valem a pena para a gente pegar, mesmo que a gente não for usar em algum veículo. A gente pode vender elas depois. Um Viper paralama do Viper aqui, tá com a condição boazinha também. Vamos catar aqui. Vamos ver se tem mais algum lugar que a gente pode catar mais alguma coisa. Ó, a placa do feixe de mola. Essa aqui é útil, ó. A gente pega bastante serviço aí atualmente que tem problema no feixe de mola. Já vai ajudar um pouquinho. Vamos ver o que mais. Mais uma porta, um volante do motor. Não vou pegar nada aqui não. Aqui. aqui. O vidro dianteiro do El Camino. Vou pegar porque tá na condição boa também. Tem alguma coisa que a gente pode olhar? Acho que não. Acho que tá bom por aqui, né? Bom, então é isso. Acho um carrinho até bacana aqui, mas vamos ter que trampar muito ainda aí para conseguir um dinheiro para a gente poder comprar um próximo veículo aí. Então vamos voltar para a garagem. 
Uh, então todas essas peças que a gente pegou, a gente vai gastar aqui um total aqui de 268 reais, né? infelizmente sem desconto. O dono desse celular aqui é um safado, não quer dar desconto para nós. Uh, eu acho que vale a pena, deixa eu ver aqui, 35 reais na porta. É, vale a pena. Se a gente conseguir talvez reparar alguma, a gente pode tentar lá na bancada, a gente consegue vender por um preço melhor ainda. Então deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui, acho que eu já vou dar uma olhada nesse outro celeiro aqui Aí mais pra frente quando a gente conseguir juntar mais dinheiro aí Vai ter outros celeiros liberados e a gente pode dar uma olhada aí se a gente encontra algum carro top Pra gente pegar e dar aquela repaginada nele, aquela restaurada filé Beleza, estamos de volta aqui na nossa oficina Então vamos lá já olhar o segundo celeiro Vai estar só tem esses dois aqui mesmo O ruim de você entrar nos celeiros aqui E ainda não ter dinheiro para comprar É que... Olha, tem tá um buraco aqui Tô louco, tá pagando tudo lá fora Quero ver, quero que ver ah. Tem árvore lá fora, tem nada interessante que a gente achou aqui. Ai, rapaz, um Renault Clio. Vem aqui, um Cliozinho. <risos> um Renault Clio V6. Tem 49 mil, ô louco. Ainda tá sem motor ainda. Olha o motor lá embaixo. O que, que é isso? Esse Clio, Clio tem motor traseiro? Olha só, rapaz. Capa do motor, o motor do bicho aqui atrás. Que legal. Interessante. Bom. Não tem dinheiro para comprar mesmo. Vamos catar mais umas partes aqui. Aqui. Uma coisa que olha, rapaz. Um local de cor bonito aqui. Você é visto? Hum, o que tem aqui? Não tem nada de interessante. Não tem nada que valha a pena. Eu já olhei. Aqui. Uma bomba de combustível. Podia pegar esse aqui e colocar lá dentro do na oficina e vender gasolina <risos> Vendo que gasolina tá cara Acho que dava pra ganhar um dinheiro Vendendo combustível lá São os clandestinos Aqui, vidro Essas peças que eu tô pegando aqui Vai ser mesmo só pra tentar reparar E tentar revender Porque não vai ter utilidade ainda no momento Acho que talvez só aquela placa de O feixe de mola que eu peguei Ah, um banquinho de cara Cara, hein, 190 conto Nada Consegui vender com pelo menos 450, já é louco. Beleza, estamos de volta depois da nossa colheita aí na, na, nos celeiros. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que a gente consegue dar uma reparada. Ah, só tem a placa de feixe que é a única que eu vou utilizar e está com 99% de, de condição, então não vale a pena. Então, o jeito é a gente tentar vender mesmo, nem sei se vai ter muita diferença do que a gente conseguiu aí. Vamos tirar um exemplo, o banco aqui que eu paguei 190 conto, quanto que eu vendo é pelo mesmo preço. É... Não tem, tem vantagem de comprar assim lá não A não ser que a gente consiga reparar Como eu não tô Com baixo nível ainda para reparar item Vendo esses itens aqui que eu tirei do último trabalho que eu fiz é, Como eu não tô ainda com Experiência o suficiente para conseguir reparar esses itens por exemplo, Vidro Tem que reparar vidro, né? É bem difícil Lataria é, O jeito vai ser ou ficar com esses bichos aqui para tentar colocar em algum veículo que a gente pegar mais para frente. Ou então é revender mesmo pelo mesmo preço que a gente gastou, né? Não tem, tem muito o que fazer, não. Bom, então, como é tá o vídeo, vamos pegar mais um trabalho aqui. Vamos ver o que, é que tem aqui, ó. Hum, trocar o filtro de óleo, colocar uma correia nova, não. Correia nova, filtro de óleo também não. 
Ah, meu carro não corre nem mesmo quando está funcionando. Só os que fazia era estranho. Todas as manhãs acordava todo o bairro. Ah, vamos pegar esse aqui, que essas aqui são interessantes. Porque são do modo história do jogo, vamos dizer assim. Cada nível que você passa, surge uma nova história dessa, com um destaque azul. Ela tem essas historinhas e normalmente é muita coisa, muito serviço para você fazer. E... Não fala o que, que é o problema. Então aqui, ó, tem bastante coisa aqui referente a isso aqui. E o outro é trocar óleo. Trocar óleo é de boas. Hum, deixa eu ver aqui. Quando eu com barulho, faça algo para que funcione. Não faça tanto barulho. Bom, você tá fazendo barulho. Provavelmente alguma coisa no motor. Ou pode ser no cano de escape também, né? Bom, vamos mover ele aqui já ali pro elevador. Pra gente poder dar uma avaliada. Tá ah, bonito, rapaz. Parece um... Passatinho velho, sei lá, um Chevette. <risos> Quem gosta de comparar os carros aí, ó, o Chevette aí dos, dos youtubers aí. Quem é que tem Chevette? Acho que é o Ratão, Metal aí. Pessoal, tu tem uns Chevetão maroto aí. Então, vamos dar uma reformada nesse mole do nervoso aqui. Deixa eu só subir aqui pra não dar uma olhada aqui na parte de baixo. Se não tem nenhum problema de suspensão. Aparentemente não, mal. O escape aqui eu já vi que tá. Todo lascado. Quer ver? Vamos entrar no modo de análise aqui. Ops. Ah, Maria. Ficou longe demais. Vou entrar no modo de análise. Aí, tá vendo? Tá todo lascado o escapamento. Então, já vimos aqui que tem problema no escapamento. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui pra trás não tem mais nada. Acho que até tá agora ali pra frente mesmo. Quer ver? Vamos lá, escapamento traseiro. Já descobri aqui. Silenciador e outro. Então já vamos remover ambos aqui agora com o tablet é o seguinte ó, a gente já trocou já tirei aqui já posso fazer isso aqui ó é, traseiro v8 e silenciador médio já vim aqui no tezinho loja de parte opa não pera escape uh, cadê 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 silenciador traseiro v8 o HV, eu acho que é esse. Se não for, nós compramos de novo depois. <risos> e. Qual foi o outro? Silenciador traseiro médio. Acho que era esse aí. É isso mesmo. Então, os dois aqui. Então, já vamos. Já que tá aqui, já, já vamos botar para instalar aqui. Já para esse pedaço aqui ficar concluído. Bom, se isso aqui tá pronto, tá bom? Vou ter que dar uma olhada no motor lá mesmo, então. Vamos lá. Vamos dar um chego aqui no motor. Vamos ver aqui pra cima. Sobe. Sobe. Ah! Você não quer saber? Bom, aqui essa parte aqui de baixo parece que não tem nenhum problema, não. Não, não, confere aqui Não tem nada aqui Então beleza, já trocamos o escapamento aqui Acho que não vai ter nada mais aqui embaixo Eu podia ter aproveitado para trocar o óleo, né? Ah, depois eu subo de novo ah, Vamos olhar aqui dentro do motor Porque A rapaz reclamou lá Que tá com barulho O fio de óleo ali tá, tá um meio a meio ali Acho que não vai precisar trocar não Vamos abrir aqui Vou dar uma conferida aqui nas engrenagens. Aqui nessa parte parece estar tá tudo de bobs aqui. Cadê o radiador? Peste. Vou tirar aqui para a gente poder olhar a correia. Que eu não sei se a correia vai estar tá com problema. Inspecionada a básica aqui. Aparentemente nenhum desses itens externos aqui tá com problema mesmo não. Beleza. Vou tirar aqui pra gente poder abrir aqui a tampa aqui da correia dentada. Rapaz, o que, que esse carro tem? O cara reclamou que eu tentava barulhando, mas... Motor não é, é só escapamento. Vamos olhar aqui de novo. Tem coisa pra dedéu aqui ainda pra trocar, hein? 
carro não corre. Será que pode ser alguma coisa nas velas? Vamos ver aqui na parte de cima aqui. Esse coletor aqui. Se ele tá perdendo potência, pode ter relação na parte elétrica também, né? Bem, bem possível. Ó, o filtro com combustível que já vem tá com problema. Ah, de combustível. Eu só uma dúvida. Se os caras não, não tem vela, não. Onde é que fica as velas do bicho? Ixi. Aqui é a caixa de marcha. Deixa eu ver se já tem alguma coisa que é só um filtro lá embaixo mesmo. muito tempo aí para achar a última peça que faltava aqui do último serviço que a gente pegou finalmente eu encontrei mas só depois disso só para você ver <risos> eu desmontei o carro inteiro tá eu tirei coisa que eu não precisava igual vidro porta vocês têm foi só para falar já que eu desmontei todo vou acabar desmontando inteiro também só para ver o que tem onde dá para tirar ainda tem até algumas coisas que a placa tinha esquecido se liga, desmontou o carro todo E finalmente eu achei o problema Epa, agarrado. Se liga só, era a bomba de combustível Que fica lá no tanque do combustível Ah, o serviço Agora é remontar o carro inteiro para entregar, né? É o seguinte Eu vou montar ele aqui 
vocês acompanham aí num vídeo mais acelerado a montagem completa aí do veículo, beleza? Então, bora lá. Valeu, falou!